Au programme aujourd'hui, une enseigne pour notre reste area, typiquement américaine, comme dans les films, le début de la construction du motel et la reproduction d'un célèbre insigne qui parlera à toutes celles et ceux qui rêvent d'un road trip. Et pour info, j'ai fait le jukebox. Ayo tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce cinquième épisode d'Arizona Dreams. Je vais commencer par vous remercier pour avoir été nombreuses et nombreux à visionner l'épisode précédent, plus de 500 vues en quelques heures et aussi de m'avoir apporté votre soutien par vos abonnements. Cela me fait vraiment très plaisir. Je sais que cette série débute par de très nombreuses constructions et aménagements mais je vous assure que je vais vous apporter beaucoup de surprises et d'étonnements sur la création de ce zoo, basé sur des architectures existantes et des monuments géographiques de l'Arizona. J'espère que vous conserverez votre curiosité à l'égard de cette série tout au long des prochains épisodes. Donc encore merci. Je vous ai laissé la semaine dernière après la fin de la construction du diner et le commencement de l'aménagement des parties extérieures. Aujourd'hui, pour coller à notre imaginaire populaire américain, je vais créer une enseigne de station-service avec ses multiples informations, un peu comme celle du drugstore dans la série Happy Days. Je vais ensuite débuter la construction d'un motel. Je ne vais pas construire un de ceux que l'on peut voir dans les nombreuses séries actuelles du type H&M avec ses coursives extérieures, mais tout en conservant la forme typique en U, un motel de campagne avec ses bungalows individuels. Pour finir, je poserai le logo de la célèbre Route 66 à la sortie de la station service. Comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, j'ai revisité en parallèle les choses qui n'allaient pas et je vous les présenterai dans l'épisode 41. Le diner a récupéré son deuxième N et je l'ai équipé d'un jukebox qui m'a demandé beaucoup, mais alors beaucoup d'imagination. Il va vous falloir, en contrepartie, de la patience de votre côté avant d'en découvrir le contenu. Voilà, après vous avoir mis volontairement en suspense, je vous laisse découvrir les créations d'aujourd'hui en images. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel j'apporterai l'aménagement paysager pour les bagarres d'eau et le début d'une station d'approvisionnement et de traitement des eaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me poser vos questions si vous en avez. Je réponds à tout le monde sur ces mots. Je vous souhaite un très bon visionnage. C'était Olivier. Bye bye